Hola Tauro, esta es la lectura de Tarot para ti este mes de mayo. Iniciamos con el 10 de copas, una maravillosa carta. El mensaje para ti es que deberás de tener una actitud de agradecimiento ante todos tus dones, tus vivencias, pues esto te ha llevado a la persona quien eres hoy. Valora eso y valórate a ti mismo, a ti misma. Vendrán tiempos de bienestar, tal vez de celebraciones y reuniones con familia o seres queridos, con una gran positividad y de buena vibra, que harán que te sientas con mucha fuerza y alegría. El mensaje más fuerte que te dan esta tirada de cartas es que debes de seguir tu corazón, tu instinto, con la confianza de que esto señalará tu buen camino, ese camino correcto a seguir. No te preocupes por los demás y sus elecciones. Toma tú la tuya, haz tu propio camino, aunque sea diferente al que los demás han tomado. Tú sabes que ese camino elegido es el correcto y tu corazón lo sabrá también. Y eso va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en el área de trabajo o de la labor, mantén la calma, serenidad y la confianza de que tus valores para resolver cualquier cosa o cualquier obstáculo, ya que tendrás el instinto para tomar decisiones y hacer lo necesario para conseguir tus metas, tus objetivos. Si estás buscando algún empleo, muy pronto verás un anuncio óptimo para ti. Un aviso llegará y será muy satisfactorio. Vendrán para ti cambios muy importantes durante estos días. Después de conflictos y de tensiones, que éstas se resolverán con el tiempo, después de una lucha y estire y afloje como por ahí se dice, ya que muchas veces todos los involucrados creen tener la razón, pero esto se resolverá y se llegará a acuerdos. Porque bueno, tú sabes que algunas personas están dispuestas a cerrar sus oídos, su vista y su mente por darse la razón a sí mismas o por creer que la tienen y todo se complica. Pero debes estar consciente de esto y debes tú también liberarte de esto si es que a ti te pasa. Y si con esto te sientes amenazado, que pudieras sentirte que tu posición está amenazada, que tus habilidades, tus conocimientos, tu empleo o cualquier situación esté amenazada, las cartas te indican que no debes flaquear en defender tus puntos de vista y opiniones, controlando siempre las emociones, pensando bien lo que vas a decir, centrándote objetivamente porque es posible que te sientas un poco frustrado o enojado ante las situaciones, pero tú deberás de equilibrar esa mente y tus decisiones para salir victorioso, victoriosa. También en esta lectura se plantea que pudiera haber una lucha contigo mismo y que los oponentes sean tus otro yo, así que ojo, esa lucha tal vez sea porque no logras aterrizar o Llegar a acuerdos contigo mismo sobre lo que quieres y sobre tus decisiones. Toma calma, nada es perfecto, siempre hay variables y situaciones impredecibles. Céntrate en el equilibrio de tu mente y tus emociones. Dentro de tu lectura encontramos al caballero de espadas, que te dice que actúes pensando todo desde una perspectiva mental y no emocional, como ya te había venido diciendo para tomar esas buenas decisiones con mucha responsabilidad, mirando desde un costado positivo. Usa tu determinación, tu ambición, tu fuerza interior en tu beneficio y de manera positiva. Cuida de no ser egoísta. Involúcrate más con los sentimientos y necesidades de los demás. Las actitudes desafiantes no te llevarán a nada para lograr aquellas cosas positivas. Comparte con los demás, apoya o ayuda a los demás. Escucha atentamente. Una escucha activa es muy importante entre tus seres queridos o las personas que están cerca de ti de tu entorno. Escucha bien lo que te quieren decir. 
Abre tus oídos, abre tu mente. Y en el aspecto amoroso llegarán nuevas noticias para ti. Si estás en pareja, recibirán esas noticias que esperaban. O quizá noticias muy sorprendentes. Quizás si hay un disgusto o alejamiento dentro de la pareja, deberán de buscar nuevas oportunidades de recomenzar y conquistarse nuevamente. Llegarán soluciones y acuerdos a proyectos en común, salidas o paseos que disfrutarán en pareja. Y es importante que se den esa oportunidad. Por otro lado, si estás buscando amor, algo nuevo está pasando y llegará a ti. Algo nuevo en tu vida. Atrévete y sal a buscar el amor. Encontrarás un amor magnético con una atracción más allá de lo físico. Es más bien una atracción intelectual. Eso hará match. ¿De acuerdo? Bien. Si por ahora no es de tu interés estar en pareja o con un amor, disfruta de ti mismo, de ti misma, concéntrate en lo que te hace feliz, busca un buen momento para ti, puedes hacer alguna salida, algún viaje, quizá ir al cine, un helado, ir al parque, tomar el sol, bien disfrutar de la naturaleza, lo que tú decidas, lo que a ti te guste, disfruta de ti, de tu compañía, cuídate y mímate porque te lo mereces. En el aspecto financiero se anuncian buenas noticias, con buenos frutos y nuevos negocios. Quizá el emprender un negocio nuevo propio sea una buena idea en estos días. Vendrán también fallos legales favorables para ti en lo económico, posibilidades de recibir dinero de lugares inesperados. Pues esta es la información para ti para este mes de mayo. Espero te haya gustado. Por favor déjame tu suscripción, un me gusta, comentario o compartir. Esto genera que el canal siga creciendo y mejore su contenido. Muchas gracias y hasta pronto.